ujian Cuk. Cuk. ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Syamsudinur dengan judul disertasi hakikat mediasi sebagai tahapan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja Rektor Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Hamsa Halim SHMH MAP sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor secara luring terbatas dan daring. Ketua Sidang, Promotor, Co-promotor dan para penguji disilakan untuk memasuki ruang ujian promosi. Hadirin yang hadir secara luring terbatas disilakan berdiri. Dan hadirin yang hadir secara daring disilakan mengikuti ujian promosi dengan menggunakan audio visual selama ujian berlangsung. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ujian promosi ini adalah rangkaian dan tahapan-tahapan ujian yang telah dilalui Saudara Promovendus, di mana pada tanggal 30 April 2021 seminar proposal, pada tanggal 15 Februari 2022 seminar hasil penelitian, pada tanggal 2 Juni 2022 ujian pra promosi dan pada hari ini adalah ujian terakhir untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Ujian promosi doktor Saudara Syamsudinur dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membuka secara resmi sidang ujian promosi doktor Saudara Samsudinur, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan tim promotor dan tim penguji. Yang pertama, bertindak sebagai promotor Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH di sisi kiri saya. Beliau adalah guru besar di Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan. Kemudian bertindak sebagai co-promotor, Ibu Profesor Dr. Marwati Riza, SHMSI, yang saat ini juga diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Dr. Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas. Dan bertindak sebagai co-promotor dua, adalah Bapak Dr. Hasbir Paserangi SHMH. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kemudian yang amat terpelajar, yang selaku penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama SHMH. Beliau adalah guru besar dari Unip Fakultas Hukum Universitas Udayana. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih. Intinya memberi support ke Fakultas Hukum Unhas. Kemudian bertindak sebagai penguji berturut-turut yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru SH MH di sisi kanan saya. Beliau saat ini diberi tugas tambahan sebagai ketua Uh, Satuan Pengawas Internal Universitas Hasanuddin ini KPK-nya UNHAS, beliau ketuanya. Kemudian bertindak sebagai penguji juga yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi SHM Hum, 
beliau saat ini menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum Unhas dan melalui saya saya menyampaikan permohonan maaf beliau tidak bisa bergabung karena harus mengikuti acara dengan Pak Rektor di kantor Gubernur. Kemudian berturut-turut yang amat terpelajar sebagai penguji Bapak Dr. Ansori Ilyas SHMH, beliau uh, Rektor Kepala pada Departemen Hukum Tata Negara. Kemudian yang amat terpelajar Ibu Dr. Oki Depiani SHMH, Beliau ada lektor kepala pada Departemen uh, Hukum Keperdataan. Baik, Saudara Promo Pendus, Saudara Samsudin Nur, apakah Saudara sudah siap untuk menjalani sidang ujian promosi doktor? Baik. Atas nama rektor, dengan ini sidang terbuka ujian promosi doktor Saudara Samsudin Nur, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Selanjutnya, saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir Resa MH selaku promotor untuk memperkenalkan promo pendus. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Dekan Satu selaku pimpinan sidang promosi pada hari ini dan seluruh tim promotor, co-promotor dan tim penguji yang saya hormati Saudara Pro Pendus dan hadirin yang saya cintai dan saya banggakan perkenankan saya untuk membacakan kurikulum vitae Pro Pendus nama Samsudin Nur Lahir di Bukaka, Kabupaten Bone pada tanggal 5 Mei 1972. Alamat Jalan Telaga Indah, nomor 7 Makassar. Suku Bugis, agama Islam. Kemudian data, data keluarga ayah kandung M. Rapi Kasau B.A. Almarhum. Ibu kandung Haja Nur Hayati Masi. Kemudian ayah mertua Abdul Majid Almarhum, ibu mertua Haji Rabia Almarhumah, dan istri Sri Satria Nasari. Memiliki tiga orang anak, yang pertama adalah Alip Tenritata, yang kedua Akbar Fawas, dan yang ketiga adalah Andika Bataragau. Saudara Samsudim Nur, Menyelesaikan pendidikan di SD Impres 6, 75 Buka Kabupaten Bone tahun 1985. Kemudian SMP Negeri 2 Kabupaten Bone tamat tahun 1988. SM Alontara Kabupaten Bone tamat tahun 1991. Kemudian masuk di Strata 1 Fakultas Hukum UMI tahun 1998 tamat. Kemudian Magister Hukum di Pasar Sarjana UMI, tamat tahun 2014. Kemudian masuk di program, program Doktor Fakultas Hukum UNHAS tahun 2019. Provendus mengikuti banyak pendidikan dan pelatihan antara lain. Pelatihan manajemen kepemimpinan mahasiswa seumi tahun 1995. Diklat Kepengacaraan Peradi di Makassar tahun 2011, Diklat Mediator yang diselenggarakan oleh Badan Mediasi Indonesia tahun 2013, kemudian Diklat Calon Legislatif Partai Gerindra Sulawesi Selatan tahun 2014. Dan yang terakhir adalah Bintek Penyelesaian Perkara Pil Pilkada yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi tahun 2018. Pekerjaan saat ini ada banyak. Antara lain sebagai advokat, yang kedua adalah sebagai mediator, dan juga sebagai konsultan hukum. Propendus juga memiliki banyak pengalaman organisasi, 
antara lain adalah aktif dalam berbagai kegiatan uh, organisasi kemahasiswaan pada saat mahasiswa S1, kemudian pengurus KNPI Kota Makassar tahun 2002-2004, ketua gerakan anti narkotika nasional Kabupaten Bone 2011 sampai sekarang, kemudian pengurus DPD Gerindra Sulsel tahun 2012 sampai saat ini, Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan tahun 2012-2018. Kemudian Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan tahun 2018. Dan terakhir adalah sebagai Wakil Sekjen DPN KKB KKM Bone tahun 2022. Kemudian memiliki pengalaman politik yang terakhir adalah sebagai Caleg Partai Gerindra tahun 2014. Penopendus memperoleh penghargaan satu piagam penghargaan dari Palang Merah Indonesia tahun 2015 dan piagam penghargaan dari Organisasi Kongres Advokat Indonesia tahun 2017 dan tahun 2022. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir Resa MH. Dan untuk selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Saudara Promo Pendus untuk mempresentasikan ringkasan disertasinya tidak lebih dari 20 menit. Silakan. Baik, terima kasih, Prof. Saya akan menyampaikan ringkasan disertasi saya dalam bentuk slide. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Untuk ujian promosi hari ini, saya akan menyampaikan uh, desertasi saya dengan judul Hakikat Mediasi sebagai tahapan penyelesaian perselisihan hubungan <coughs> perselisihan pemutusan hubungan kerja. Latar belakang masalah. Dasoleng sebagai salah satu dimensi dan bagian integral dari sistem ketenaga kerjaan, maka hubungan industrial memiliki peran strategi di dalam pencapaian tujuan nasional maupun tujuan sektor ketenaga kerjaan. Hal tersebut secara eksplisit tertuan di dalam Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Menjadi acuan dasar bagi negara serta semua pihak dalam melaksanakan pembangunan ketenaga kerjaan. Pasal tersebut memiliki makna yang sangat luas dan dalam bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tiga, yang pertama adalah ketenaga kerjaan merupakan salah satu hak konstitusional atau hak sipil bagi warga negara yang harus diakui dan dijamin kepastian pelaksanaannya. Kedua, memperoleh pekerjaan merupakan salah satu hak asasi manusia yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya manusia Indonesia yang utuh, fisik, mental, moral, dan sosial. Ketiga, bahwa pekerjaan itu harus memiliki nilai-nilai layak menurut ukuran kemanusiaan, tidak hanya dalam ukuran ekonomis, tetapi juga nilai-nilai sosiologis, psikologis, politik, hukum, maupun budaya. Di sinilah peran besar dari hubungan industrial, yang pada saat ini tidak lagi berupa konsep, tetapi sudah menjadi realitas. Bahkan fenomena sosial yang kehadirannya tidak bisa dihindari, bahkan merupakan keniscayaan seiring dengan makin luas 
luasnya dan kompleksitas modernisasi industri produk dan jasa. Dasainya, permasalahan dalam bidang ketenaga kerjaan saat ini telah menjadi pemandangan sehari-hari pada berbagai negara, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Permasalahan yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan terjadi karena peluang kerja sudah semakin sempit, sedangkan jumlah penduduk terus saja mengalami peningkatan. Berbagai permasalahan tenaga kerja dapat pula muncul karena tidak terjaminnya hak-hak dasar dan hak normatif dari tenaga kerja serta terjadinya diskriminasi di tempat kerja sehingga menimbulkan konflik meliputi tingkat upaya rendah, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan hari tua, fasilitas yang diberikan oleh perusahaan, dan biasanya berakhir dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Tenaga kerja selalu menjadi pihak yang lemah. Apabila dihadapkan pada pemberi kerja yang merupakan pihak yang memiliki kekuatan, sebagai pihak yang selalu dianggap lemah, tidak jarang para tenaga kerja selalu mengalami ketidakadilan apabila berhadapan dengan kepentingan perusahaan. Dalam rumusan masalah, ada tiga yang penulis akan menyampaikan. Yang pertama adalah, Bagaimana hak, bagaimanakah hakikat mediasi dalam penyelesaian sengketa pemusuhan hubungan kerja? Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan mediasi di Indonesia sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja? Yang ketiga, bagaimanakah solusi yang ideal dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja di Indonesia yang berkepastian hukum, berkemampatan, dan berkeadilan? Kerangka teori. Teori keadilan. Teori keadilan sangat relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini. Dengan berdasarkan teori ini, serta dengan ketentuan hukum yang ada, maka diharapkan negara, pengusaha, dan para pemangku kepentingan dapat memposisikan kedudukan antara pengusaha dan pekerja secara seimbang dan hubungan kerja dalam hubungan kerja. Pekerja dan pengusaha harus dipandang sebagai mitra dalam berusaha yang bersifat simbiosis mutualisme atau sering disebut saling ketergantungan satu dengan yang lain. Pengusaha butuh pekerja dan pekerja pun butuh pekerjaan, membutuhkan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Hubungan saling ketergantungan ini tentu diharapkan dapat memberikan rasa keadilan serta manfaat bagi masing-masing pihak. Tentang teori keadilan yang, di, yang di, dari John Ross menyatakan bahwa Keadilan pada dasarnya merupakan fairness atau fair procedural justice atau keadilan sebagai kesetaraan. John Ross menekankan pentingnya suatu prosedural yang adil dan tidak berpihak yang memungkinkan keputusan-keputusan yang lahir dari prosedur itu mampu menjamin kepentingan semua orang. Prinsip keadilan yang diharapkan dapat mendukung suatu distribusi yang adil atau keadilan yang distributif seperti pendapatan, kekayaan, kebebasan, dan kesempatan serta peluang bagi perlindungan dan peningkatan harga diri. Menurut John Rawls, bahwa tidak seorang pun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil, seperti kelebihan dari anugerah alamiah atau posisi sosialnya. Tentang teori kepastian, menurut Jim Lee Asidik, kepastian hukum mengutamakan peraturan yang dilaksanakan sesuai dengan redaksi peraturan tanpa kecuali. Interpretasi yang sedikit saja berbeda dengan redaksi dianggap melanggar hukum, tetapi pada dasarnya tujuan hukum adalah terciptanya keadilan masyarakat. Saat kepastian hukum bertentangan dengan keadilan, masyarakat maka kewibawaan hukum dipertanyakan. Menurut Ahmad Ali, bahwa kepastian hukum tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis semata, meskipun memang dengan negara-negara yang mengandung sistem hukum tertulis atau civil law, Kepastian, kepastian hukumnya dijamin dengan dituangkannya aturan asas atau aturan atau asas-asas hukum dalam suatu kodifikasi tertulis. Namun tidak berarti di dalam common law system yang didominasi oleh hukum tidak tertulis tidak memiliki alat untuk menjamin kepastian hukum. Dalam common law system, kepastian hukum dijamin dengan berlakunya asas star the size at atau the binding force of precedent yaitu kekuatan mengingkat dari presiden atau yang di Indonesia dinamakan jurisprudensi terhadap perkara-perkara sebelum yang sejenis. Tentang teori perlindungan menurut Fitzgerald, 
hukum bertujuan untuk mengatur berbagai kepentingan masyarakat dengan cara membatasi kepentingan. Kepentingan hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia sehingga hukum mempunyai otoritas tertinggi supaya dipatuhi oleh masyarakat yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepentingan hukum kepada warga negara. Menurut Filipus M. Hajon, perlindungan hukum merupakan gambaran dari pekerjaannya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yakni keadilan, kemampatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Dari hasil penelitian tentang ada tiga, yang pertama adalah hakikat mediasi dalam penyelesaian sengketa pemutusan hubungan kerja. Hubungan industrial yang berlaku di Indonesia adalah hubungan industrial Pancasila, yang merupakan hubungan antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa, atau pekerja, pengusaha, dan pemerintah, yang didasarkan atas nilai-nilai yang merupakan manifestasi dari keseluruhan sila-sila dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian dan kebudayaan nasional. Hasil wawancara tanggal 13 tahun 2021, menurut Latundren, Ketua Apindo Sulawesi Selatan, Komisaris Utama PT Bakti Persada, bahwa hubungan industrial yang serasi jika dikembangkan dan dilaksanakan dengan baik, maka dapat membantu meningkatkan produksi, menambah kemungkinan kesempatan kerja, dan lebih membantu menjamin pembagian merata dari hasil pembangunan nasional. Di samping itu, Hubungan industrial ini dapat membantu pemerintah dalam bekerja sama dengan organisasi-organisasi pengusaha serta buruh. Dari hasil wawancara penulis lakukan dengan Bapak Sibali, Hakim ad hoc pada pengadilan hubungan industrial Makassar, secara umum diuraikan bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penyelesaian Komplit dalam Hubungan Industrial dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, perundingan bipartit adalah forum perundingan antara pengusaha dan karyawan atau serikat pekerja. Kedua, perundingan tripartit. Mediasi dinas tenaga kerja kemudian menunjuk mediator yang akan berusaha mendamaikan para pihak agar tercipta kesempatan antar keduanya. Yang ketiga, pengadilan hubungan industrial. Pihak yang menolak anjuran mediator dapat mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial atau yang lebih dikenal PHI. Lebih lanjut, Sibali menjelaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa ketenaga kerjaan, penggunaan sarana mediasi adalah cara yang paling tepat jika dibandingkan dengan penggunaan jalur pengadilan hubungan industrial, karena dengan mediasi akan menghemat biaya tenaga dan waktu. Nama baik dan tingkat kepercayaan masyarakat akan tetap terjaga. Itulah sebabnya sehingga mengapa ketentuan undang-undang mengatur tentang kewajiban untuk diselesaikan secara bipartit, tripartit mediasi, setiap sengketa dalam hubungan industrial sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial. B. Pelaksanaan mediasi sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Dalam menghadapi berbagai perselisihan hubungan industrial, masalah ketenaga kerjaan pada saat ini nampaknya tidak dapat hanya mengandalkan sistem peradilan formal saja, tetapi perlu untuk mencari solusi terhadap berbagai kelemahan penyelesaian. Sengketa baut melalui penyelesaian negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase maupun pengadilan hubungan industrial. Dari hasil wawancara dengan Diana Rayanti, salah satu ASN mediator muda pada kantor Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar, bahwa sesuai dengan budaya masyarakat di Indonesia, musyawarah mufakat merupakan metode penyelesaian sengketa yang dipandang efektif dan lebih efisien dibanding dengan penyelesaian melalui pengadilan. Metode ini sebenarnya sudah dikenal jauh sebelum Indonesia merdeka. Dalam hubungan industrial, penyelesaian sengketa melalui musyawarah dapat menghindari konflik di bidang ketenaga kerjaan ataupun minimal intensitasnya dapat dikurangi. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang menegaskan bahwa para pihak wajib mengupayakan penyelesaian perselisihan melalui jalan perundingan bipartit sebelum upaya lain. Penggunaan mediasi dalam Penyelesaian pemutusan hubungan kerja di Indonesia yang berkepastian dan berkemampatan berkeadilan. Sejarah telah menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa atau konflik di dalam masyarakat dengan model mediasi 
telah dikenal sejak dahulu dan diperhatikan di dalam masyarakat sehingga tidaklah berlebihan. Jika dapat penulis katakan bahwa mediasi sesungguhnya sebagai budaya masyarakat Indonesia. Kesimpulan. Kesimpulan pertama, hakikat penggunaan mediasi dalam penyelian sengketa pemutusan hubungan kerja adalah mediasi merupakan bagian sejarah peradaban dari kultur hukum masyarakat Indonesia. Bagaimanapun hubungan industrial yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang sejatinya memang harus mampu diimplementasikan dalam menyelesaikan sengketa pemutusan hubungan kerja. Dengan mediasi yang mengedepankan keseimbangan, kejujuran, dan keadilan, maka pihak-pihak yang bersengketa masing-masing menjadi sebagai pemenang atau win-win solution, sehingga kehadiran hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat dapat tercapai sebagaimana cita-cita tujuan hukum keadilan, kemampatan, dan kepastian hukum. Kesimpulan kedua, Pelaksanaan mediasi sebagai sarana dalam penyelesaian sengketa pemusuhan hubungan kerja dalam beberapa kasus yang diteliti oleh di kantor dinas ketenagakerjaan masih merupakan sarana yang dapat diharapkan menyelesaikan persoalan sengketa hubungan kerja. Kesimpulan ketiga, ketiga penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa pemusuhan hubungan kerja di Indonesia adalah merupakan sarana dan solusi yang dapat diharapkan dapat menyelesaikan sengketa hubungan industrial yang mediasi yaitu mediasi atau penyelesaian hubungan industrial yang proporsional. Secara normatif, hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang mengamanatkan dan mewajibkan untuk menyelesaikan sengketa ketenaga kerja melalui bipartit, tripartit, atau kemediasi sebelum diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Mediasi yang dilakukan dengan menghasilkan kesepakatan harus dilaksanakan dengan itikat baik oleh para pihak. Dengan mediasi, tujuan hukum yang ingin dicapai dalam konteks hubungan industrial Pancasila yaitu berkepastian hukum, berkemampatan, dan berkeadilan dapat terwujud. Saran. Saran pertama, perlu pemaknaan dan pemahaman yang mendalam, baik bagi pengusaha maupun bagi pihak pekerja, bahwa dalam konteks hubungan industrial Pancasila senantiasa mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan setiap sengketa hubungan kerja. Mediasi adalah merupakan wadah untuk saling berkomunikasi, berdiskusi, dan bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sehingga hubungan industrial yang terjadi adalah hubungan industrial yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam berusaha dan bekerja yang penulis istilahkan dengan hubungan industrial Pancasila intragalistik. Saran kedua, dalam pelaksanaannya, baik pemerintah, pengusaha maupun pekerja hendaknya betul-betul terinternalisasi dalam diri semua pihak bahwa mediasi sebagai bagian kultur masyarakat yang senantiasa dijadikan benteng pertama atau the first rasa dalam menyelesaikan setiap konflik pemutusan hubungan kerja. Bagaimanapun hubungan antara pengusaha dan pekerja dalam berusaha adalah hubungan simbosis atau mutualisme. Hubungan saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara pengusaha dan pekerja. Saran ketiga, sebagai konsekuensi hubungan industrial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, maka seyogianya setiap persoalan ketenaga kerjaan yang ada, maka tidak ada pilihan lain dalam menyelesaikannya adalah dengan melalui mediasi yang mampu mengejawantahkan tujuan hukum keadilan, kemampatan, dan kepastian hukum yang sangat sejalan dengan sila-sila Pancasila. Dengan mediasi, maka akan mampu mewujudkan keadilan yang mencerminkan jiwa dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Keadilan yang menjadi dambaan masyarakat, itulah keadilan yang sesungguhnya. Bagaimanapun hukum itu adalah untuk masyarakat, bukan masyarakat untuk hukum. Bentuk penyelesaian hukum seperti ini, penulis menggunakan istilah penyelesaian hubungan industrial yang progresif. Terima kasih, Prof. Sementara. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Romo Pendus. Saya mencatat waktu dengan baik, dan Romo Pendus telah menggunakan waktu yang diberikan selama 20 menit, itu hanya 18 menit. Baik. Sebelum saya mempersilahkan promotor, kopromotor, dan para penyangga atau penguji, saya ingin mengingatkan bahwa waktu yang dialokasikan untuk setiap 
anggota penguji <tuh> adalah tidak lebih dari lima menit dan terkhusus kepada yang amat terpelajar penguji eksternal ketentuan kita tidak memberi batasan waktu cuman kami meminta untuk uh, menyesuaikan baik saya persilakan pada promotor, kopromotor dan para penyangga secara berturut-turut saya mulai dari yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza SHMSI selaku kopromotor. Silakan Prof. Ya, akan si pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamsa Halim SHMH Uh, yang saya hormati uh, penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama Esa M. Hum. Selamat datang di Fakultas Hukum melalui uh, daring Prof. Dan para penguji lainnya uh, yang pertama Bapak Profesor Dr. Musakir SMA selaku promotor dan sekaligus penguji internal. Uh, selanjutnya Bapak Profesor Dr. Ahmadi Miru SMH selaku penguji internal. Bapak Dr. Ansori Ilyas SMH selaku penguji internal dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi selaku penguji internal dan sekaligus co-promotor 2. Dan yang terakhir Ibu Dr. Oki Depiani Esa, Oki Depiani Burhamsa Esa MH selaku penguji internal. Serta seluruh hadirin yang hadir dalam ujian promosi, uh, saya kira berbahagia sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi berbahagia sekali pada hari ini promo pendus ya pertama-tama saya berikan apresiasi kepada saudara promo pendus yang sudah sampai di uh, ujian promosi ini tidak mudah untuk melewati ini dari mulai ujian proposal sampai ke sidang ujian promosi ini sebanyak empat kali ya uh, saudara promo pendus ya di judul saudara itu uh, menyatakan di sini ya bahwa di dalam disertasi saudara mengatakan bahwa hakikat mediasi itu pada penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja pada dasarnya bertujuan ya bertujuan untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak ya sehingga para pihak yang berselisih ini bisa mengakhiri perselisihan pemutusan hubungan kerjanya ya nah eh, menurut saudara bahwa mediasi ini salah satu yang bisa menyelesaikan dalam penyelesaian hubungan industrial ini yang bisa mencapai pada penyelesaian yang harmonis ya tiga hal yang saudara kemukakan menjadi dasar ya intinya pada penyelesaian itu yaitu saudara menyatakan tiga asas ini menjiwai ya sehingga bisa mencapai arahnya yaitu eh, asas keseimbangan ya asas kejujuran dan asas keadilan nah bisa kok saudara menjelaskan ketiga hal tersebut ya pada promosi ini silahkan baik terima kasih izin menjawab yang amat terpelajar ibu profesor dr marwati risa sh ms uh, yang propendus pahami tentang ketiga asas itu adalah eh, ada tiga asas yaitu adalah asas keseimbangan, eh, asas kejujuran, dan tentu juga eh, ada asas keadilan. Eh, pemahaman saya propendus tentang asas keseimbangan itu eh, merupakan perpaduan antara beberapa komponen yang menjadi dasar dari keserasian 
dan senantiasa mengandung unsur keadilan yang tentu uh, untuk memenuhi rasa keseimbangan ini ya tentu harus dilet diletakkan secara profesional maupun dari sisi perusahaan maupun uh, tenaga kerja itu sendiri harus ada keseimbangan supaya terciptalah suasana yang uh, kerja yang uh, adil dan profesional uh, untuk adanya keseimbangan itu tentu harus ada sifat kejujuran ya yang mengacu kepada asas kejujuran ini bahwa antara perusahaan dan pekerja ada hubungan simbiosis yang sebagaimana tadi saya sudah sampaikan bahwa dengan hubungan yang simbiosis itu yang saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya yang didasari oleh perjanjian eh, kerja yang harus ditaati bersama. Maksud saya begini, Prof. Tentang kejujuran ini adalah sangat penting dalam hal hubungan antara pekerja dengan eh, perusahaan. Tentu harus, harus ada transparansi. Untuk mewujudkan keseimbangan dan kejujuran itu, ya akhirnya pekerja maupun pihak perusahaan merasa ada keadilan. Ya tentu yang sama di sini asas keadilan adalah tentu berpegang berpegang kepada kebenaran serta perusahaan tidak boleh berbuat sewenang-wenang dengan adanya persamaan menurut hukum ya yang mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan terciptanya rasa keadilan antara pekerja dan perusahaan, perusahaan harus memberikan eh, kepastian hukum terhadap pekerja. Begitupun juga pekerja harus memberikan e, bekerja di secara profesional untuk tercapainya keadilan itu. Saya kira seperti itu, Prof. Seperti itu ya. ya. Nah, e, suatu saat nanti ya setelah ini, apa ya, apakah saudara mau menjadi mediator? E, insya Allah, Prof. Karena saya sudah mediator sudah lebih dari 10 tahun, Uh, Mudah-mudahan setelah saya mencapai gelar doktor ini, uh, saya akan berpikir untuk menyurat ke Mahkamah Agung bahwa mediator itu dilibatkan dalam uh, peradilan hubung industrial. Dalam artian bahwa jangan hanya mediasi internal, dan saya inginkan ada mediator eksternal yang memang dikeluarkan oleh surat edaran Mahkamah Agung supaya mediasi itu bisa diberdayakan. Bro. Seperti itu, Prof. Oke okay, ya, saya puas dengan jawaban saudara ya. Artinya bahwa mediator itu esensinya tiga hal yang dia harus pegang ya. Jadi tiga asas itu menentukan bagaimana mediasi, mediasi itu bisa tercapai, tercapai ya dari tiga hal itu. Saya kira cukup sekian, saya puas, saya kembalikan kepada Pimpinan sidang, terima kasih Bapak Profesor Dr. Hamsa Halim SMA. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Riza SMSC selaku co-promotor yang telah menggunakan waktunya. Untuk selanjutnya saya mengundang yang amat terpelajar Bapak Dr. Hasbir Pasarangi SMH juga sebagai co-promotor untuk memanfaatkan waktunya. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Hamsa Halim SHMH MAP uh, para dewan penguji yang saya hormati promotor Bapak Profesor Dr. Musakir SHMH co-promotor Ibu Profesor Dr. Marwati Risa SHMH penguji eksternal yang amat terpelajar yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Imad Arya Sarjana Hukum Magister Munyora dan Bapak Profesor Dr. Ahmad Dimiru, SHMH, selaku penguji yang saya hormati, Bapak Dr. Ansor Ilyas, SHMH, dan Ibu Dr. Oki Devian, SHMH. Uh, ya, Saudara Promo Vendus, uh, tadi Anda sudah menjelaskan banyak hal tentang bagaimana mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang terkait dengan hubungan industrial. Nah, dalam konteks eh, keilmuan, kita sudah mempelajari bahwa hukum itu sebagai sistem yang diajarkan oleh Lawrence Friedman, bahwa hukum itu terdiri dari tiga komponen atau subsistem. Yang pertama adalah substansi, yang kedua struktur, dan yang ketiga adalah kultur hukum atau legal culture. Nah, 
menurut Promovendus terkait dengan penegakan hukum di bidang ketenaga kerjaan. Ya, kita sudah tahu bahwa sudah ada undang-undang tentang ketenaga kerjaan, ada undang-undang tentang penyelesaian hubungan industrial. Nah, dari ketiga komponen itu, jika Anda kaitkan dengan teorinya Lawrence Friedman, kira-kira unsur atau komponen mana yang paling berpengaruh atau berperan di dalam penegakan hukum itu? Ya, silakan uh, Prof. Vendus jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Ya, nama terpelajar Bapak Dr. Hasbir Pasarang SHMH. Uh, mungkin maksudnya uh, Prof. adalah mengenai substansi tentang struktur dan kultur uh, hukum. Dapat saya sampaikan bahwa uh, menurut Prof. Vendus, bahwa yang paling berpengaruh dari tiga komponen sistem hukum itu dalam menyelesaikan konflik dalam hubungan industrial adalah komponen kultur hukum. Karena bagaimanapun bagusnya aturan hukumnya atau substansinya, sudah ada undang-undang ketenaga kerjaan yang sudah mengatur, ada undang-undang tentang pengadilan hubungan industrial, tentang struktur, aparat yang terlibat dalam penyelesaian hubungan industrial, termasuk mediator Menurut saya sudah mudah. Namun jika tidak didukung dengan kultur hukum masyarakat, termasuk kultur aparat yang terlibat, maka aturan hukum yang ada mengatur tentang hubungan industrial akan menjadi sesia dan tidak bermakna. Kultur hukum itu adalah pemahaman tentang propendus adalah uh, kultur hukum itu menggerakkan hukum. Sedangkan kultur hukum itulah yang membuat hukum jadi hidup dan bermakna. Jadi sangat uh, uh, makna yang terkandung mengenai adanya kultur hukum itu sendiri. Sedangkan kultur hukum uh, juga merupakan suatu opini-opini atau pandangan-pandangan uh, tentang suatu kepercayaan. Uh, kepercayaan yang ada dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada dan yang diharapkan ada. Itulah kultur atau dengan kata lain bahwa kultur hukum itu adalah nilai-nilai internal yang ada dalam diri masyarakat sehingga dengan nilai itu akan mempengaruhi perilaku hukum masyarakat termasuk perilaku hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam hubungan industrial. Oleh karena itu, saya uh, memahami bahwa tentu sangat uh, bermanfaat dengan uh, diperlukannya uh, struktur dan kultur di dalam masyarakat itu sendiri. Sementara begitu. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke pimpinan sidang. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Dr. Hasbir Pasarangi SMH selaku promotor yang telah menggunakan waktunya. <tuh> Untuk selanjutnya, sebelum saya persilakan Prof. Dr. Imade Arya Utama SMH selaku penguji eksternal, Saudara Prof. Vendus harus siap-siap karena waktu untuk penguji eksternal ini tidak dibatasi. Cuma kami mohon uh, Prof. Arya, Prof. Made Arya Utama bisa menyelesaikan. Baik, saya undang dengan hormat yang amat terpelajar penguji eksternal. Bapak Profesor Doktor Imade Arya Utama SHMH. Silakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Doktor Hamsa SMH dan terima kasih atas uh, kepercayaannya dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk turut serta di dalam sidang terbuka ini. Yang terhormat uh, Tim promotor, Prof. Yang ter, Prof. Musakir, Prof. Morati Risa, Bapak Dr. Aspir, Pak Serangi, demikian juga tim penguji lainnya, Prof. Ahmadi, Prof. Parida Patitinggi, Pak Ansori, demikian juga Ibu Oki yang bersama-sama dalam ujian sidang terbuka ini. Dan secara khusus tentu kepada Saudara Prof. Venus uh, Samsudin Nur yang telah uh, apa, luar biasa di dalam uh, pemaparannya 
di dalam sidang terbuka ini saya sangat mengapresiasi terhadap eh, logika yang telah terbangun di dalam pemaparan dan tentu ini merupakan sebuah proses yang luar biasa saya ikuti dari sidang tertutup. Demikian juga kepada keluarga, tentu saya dalam kesempatan ini menyampaikan selamat kepada keluarga besar Sabsudinur beserta uh, tentu jajaran organisasi yang 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 diikuti oleh uh, Promo Vendus. Nah dalam kesempatan ini saya ingin juga memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya terkait dengan uh, paparan yang telah disampaikan oleh saudara Promo Vendus. Dengan judul hakikat mediasi sebagai tahapan penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka ini tentu sangat menarik dan aktual untuk dikembangkan di dalam membangun keharmonisan dalam masyarakat. Namun kita sadari di dalam suatu perselisihan tentu esensinya ada pada perbedaan pandangan, perbedaan kepentingan, dan lain sebagainya. Jadi bahkan itu... Eh, Ego masing-masing muncul dalam proses itu sehingga timbullah perselisihan. Nah, saudara Promovenus dalam kesempatan ini khususnya dalam konteks perselisihan pemutusan hubungan kerja menawarkan pengembangan instrumen mediasi. Nah, saya ingin mendapat penegasan lebih lanjut karena uh, tadi sudah disampaikan Promovenus juga seorang praktisi. Saya ingin mendapatkan kejelasan keunggulan yang bisa disampaikan menurut saudara Promovendus dengan pengembangan mediasi ini sehingga instrumen ini nantinya menjadi efektif, menjadi menarik dan bisa diterima oleh para pihak dalam penyelesaian perselisihan uh, pemutusan hubungan kerja. Silakan saudara Promovendus bisa mengelaborasi baik secara teori maupun praktek-praktek sehingga nantinya memang instrumen ini betul-betul efektif dan bermanfaat tentunya dalam kerangka asas-asas tiga asas yang dikembangkan tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Keset uh, amatur profesor yang amatur pelajar, uh, Bapak Profesor Dr. Imadar Yautama Esa M. Hum. Uh, <tuh> Menurut Propendus, um, tentang sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ada tiga yang memang harus uh, diutamakan dalam hal tentang mediasi khususnya untuk sekatan laga kerjaan tentang adanya asas keadilan, kemampatan, dan juga kejujuran. Uh, saya mau menyampaikan bahwa <tentang>, tentang instrumen uh, penyelesaian dan perselisihan penulisan hubungan kerja. Yang pertama adalah eh, bagaimana mediasi itu sebagai sarana atau instrumen dalam menyelesaikan perselisihan penulisan hubungan kerja. Karena itu sudah perintah yang dimanatkan dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan dan Undang-Undang tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, artinya bahwa mediasi dalam kontes penyelesaian hubungan industrial adalah instrumen yang wajib dilakukan. Di tingkat tripartit, namun jika pada tingkat tripartit masih gagal dilakukan kesepakatan bersama, maka persoalan PHK tersebut dilanjutkan ke pengadilan hubungan industrial. Persoalan-persoalan di bidang hubungan industrial memang sebalu, sebelum masuk ke pengadilan hubungan industrial haruslah ada risalah yang namanya dalam tingkat bipartit dan tripartit ada risalah yang memang harus di, diperlihatkan uh, pada saat sebelum masuk ke hubungan industrial. Yang kedua bahwa mediasi bagaimanapun sesungguhnya merupakan bagian dari sejarah kultur masyarakat. Bangsa Indonesia yang sesungguhnya sudah berakar dari sejarah peradaban masyarakat sejak dahulu kala. Dari kedua hal tersebut yang Promopendus sebutkan di atas, maka mediasi adalah instrumen yang Promopendus anggap tepat dalam menyelesaikan perselisihan hubungan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dengan mediasi pihak-pihak yang berselisih menjadi menang-menang atau yang distilakan dengan win-win solution. Sementara begitu, Prof. Ya, terima kasih. Luar biasa. 
Dan berikutnya, nah ini saya ingin mencoba mengelaborasi juga pemikiran saudara Fung Vendus dikaitkan dengan pengembangan berbagai instrumen perdamaian ya di dalam perdata dan pidana itu dikembangkan adanya istilahnya restorative justice. Restorative justice uh, ada beberapa kriteria material dan formal yang harus terpenuhi. Misalnya secara substansial atau material di pidana misalnya di uh, bahwa hukuman apa eh, kerugian yang ditimbulkan itu kurang dari dua setengah juta misalnya ada kriteria seperti itu tidak menimbulkan keresahan dan tidak ada persoalan di masyarakat tidak berdampak konflik sosial nah secara formal misalnya ada kriteria eh, memang para pihak menghendaki dan dibuatkan sebuah akte perdamaian kalau proses itu bisa tercapai. Nah, dalam konteks uh, restoratif justice, sementara uh, saudara Prof. Venus mengembangkan dalam hubungan perselisihan pemutusan hubungan kerja, nah saya ingin 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 uh, mendapatkan kejelasan. Nah, bagaimana pemikiran saudara mengembangkan mediasi ini dalam penyelesaian PHK dengan pemikiran yang berkembang saat ini Beberapa penyelesaian sengketa juga dilakukan melalui retorasif justice. Silakan, Saudara Fumbendus. Baik, terima kasih pertanyaan diberikan yang saya hormati, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Imad Arya S.M. Hum. Memang sekarang ini lagi diagung-agungkan itu, lagi dilakukan di, baik di tingkat pidana, perkara pidana tertentu, Memang ada yang dikenal uh, restorasi justik, ya. Uh, keterkaitan antara mediasi untuk penyelesaian perselisihan PHK dengan pemikiran yang berkembang saat ini, yakni penyelesaian sengketa melalui restorasi justik, menurut Promo Pendus adalah sangat erat kaitannya, uh, tentu sangat erat kaitannya ya dengan permasalahan permasalahan khususnya uh, perkara pidana, Pro. Uh, restorasi justice itu secara garis besar yang promo pendus pahami adalah uh, keadilan yang ingin diwujudkan di mana suatu keadaan di dalam masyarakat yang tadinya tidak seimbang menjadi seimbang. Bagaimana merestorasi pemikiran bahwa keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan yang menurut nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau yang biasa dikenal dengan living law. Bahkan di dalam masyarakat hukum adat kita juga Ya seperti waktu saya ke kain uh, tahun 97 di eh, Kajang di Amatoa, saya termasuk terlibat di dalam dalam hal menyelesaikan uh, uh, perselisihan uh, warga kampung setempat ya dengan uh, berkoordinasi dengan Amatoa. Ya saya sempat menyelesaikan uh, suatu penyelesaian dengan musyawarah uh, secara adat pada saat itu tahun 97. Eh, 97. Uh, tentu uh, yang saya maksud di, di sini adalah di dalam masyarakat hukum menghadap itu sendiri sejak lama sebenarnya sudah menerapkan dan mengimplementasikan nilai-nilai restorasi justice itu dan dalam persoalan-persoalan yang timbul di dalam masyarakat hanya saja masyarakat ada kita mengenalnya dengan istilah restitution integrum atau mengembalikan pada keadaan semula nilai yang mengedepankan upaya perdamaian sehingga dapat dikatakan bahwa restorasi justice dapat dicapai dengan melalui mediasi artinya pada saat itu, waktu tahun 97, mereka belum mengenal namanya mediasi, tetapi menyelesaikan persoalan dengan cara adat, dengan cara musyawarah mufakat, itulah sesungguhnya mediasi, Prof. Terima ya. kasih, Prof. Baik, terima kasih. Jadi saya sangat puas juga dengan uh, pendapat Prof. Pendus. Saya kira cukup sekian, dan waktu saya kembalikan lagi kepada pimpinan sedang yang terhormat dan amat uh, terpelajar, Prof. Dr. Amsalim S.A.M.P. Silakan Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Imadi Arya Utama SMH yang pada kesempatan ini bertindak sebagai penguji eksternal dan mohon Prof. supornya selalu dalam penyelenggaraan ujian ke promosi dokter ke depan Prof. Baik, untuk selanjutnya saya mempersilakan yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SHMS, untuk menggunakan waktunya. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Uh, penguji eksternal dan penguji internal serta promotor yang saya hormati. Uh, pertanyaan saya yang pertama. Bagaimana perasaan Anda berdiri di sini? Maaf, Prof. Dipertegas lagi, Prof. Perasaan Anda berdiri di situ. Saya tidak pernah bayangkan kalau saya akan berdiri di situ, Prof. Begini. Saya tidak tahu pesan saya pada saat ini berbeda dengan pesan. Ketika saya ujian doktor, ada penguji yang paling saya takuti. Tapi ternyata ketika ujian, justru penguji itu memuji-muji saya. Ternyata istri saya berdoa fokus untuk penguji itu. Uh, sekarang saya curiga bahwa doa Ibu Anda, Ibu Nurhayati, atau istri Anda, itu yang mengalahkan saya sekarang. Saya hanya kehilangan pertanyaan. Dan saya biasa perhatikan orang yang ujian. Ada orang sepanjang ujian, komat kami terus, ternyata ibunya. Tadi saya perhatikan Ibu Nurayati tidak pernah fokus di ujian ini. Anda tahu di mana fokusnya. Karena saya kehilangan pertanyaan. Saya kira itu doa Ibu. Ya, Saya hanya bertanya satu hal. Karena Anda mempertanyakan hakikat mediasi pada penyelesaian sengketa ini, hubungan kerja. Maka saya ingin tahu di mana hakikat mediasi pada penyelesaian sengketa hubungan kerja sehingga kita bisa melihat perbedaannya dengan mediasi lainnya. Baik. Hanya itu. Kasih Prof, Prof yang amat terpelajar. Tentu antara mediasi, memang tadi awalnya saya berpikir ketika saya awal masuk di kampus di Universitas Hasanuddin ini yang saya banggakan ini, awalnya memang tadi saya pikir mediasi itu, uh, tadinya saya mau ambil khusus, di, khusus mediasi perdata. Namun berkembang pemikiran saya bahwa diambil S3 itu harus ada hal yang baru. Oleh karena itu, mediasi di tingkat yang saya masuk dalam Prof. Mopendus yang teliti ini adalah kaitannya dengan mediasi di tingkat tripartit. Ya, berbeda halnya waktu saya di S2, memang saya juga mengambil judul tentang mediasi, tapi itu khusus keperdataan, Prof. Namun di sini saya memang sedikit agak kewalahan karena saya sudah lebih dari 10 tahun menjadi pengacara, saya tidak pernah berperkara tentang perkara hubungan industrial. Saya spesifiknya adalah sengketa keperdataan kepemilikan, karena saya adalah pengacara perusahaan. Makanya saya selalu mengejar setiap saya penelitian di ketenaga kerjaan, saya selalu menunggu orang yang mengadu. Seperti apa sih itu orang di mediasi? Ya? Karena proses dalam hal hubungan industrial ini berkaitan dengan pihak perusahaan dan pekerja, ya ketika bipartit itu antar perusahaan pekerja ketika diupayakan adanya solusi musyawarah mufakat 
dan tidak tercapai tentu dilanjutkan kepada dibuatkanlah ada semacam risalah dan uh, tentu akan masuk ke tahapan uh, tripartit. Tripartit inilah ada uh, suasana yang namanya mediasi, tentu orang-orang tertentu yang ada di Dinas Ketenaga Kerjaan ini yang ditunjuk sebagai mediator, media, memediasi para pihak antara pekerja atau buruh dan pihak perusahaan yang bersengketa yang tidak berhasil di tingkat bipartit. Oleh karena itu, sangat menarik bagi saya karena uh, Propendus ketika melakukan penelitian di Dinas Ketenaga Kerjaan uh, Provinsi Sulawesi Selatan maupun di Kementerian Ketenaga Kerja di Jakarta, Memang saat menurut beberapa yang saya wawancarai menarik sekali berkaitan dengan mediasi ini. Karena dengan penyelesaian perselisihan tentang yang dilakukan atau keberhasilan mediator menyelesaikan persoalan itu, ada seperti tidak ada mencederai para pihak. Jadi dengan menyelesaikan persoalan perselisihan hubungan industrial itu dengan cara mediasi, itu sangat luar biasa menurut saya, Prof. Karena mediasi itu adalah yang seperti saya sampaikan dari awal adalah menang-menang atau win-win solution. Tidak uh, uh, mencederai satu sama lainnya. Di situlah uh, substansi yang kami teliti dengan perbedaan yang uh, tentunya antara mediasi di tingkat tripartit dengan mediasi pada umumnya, Prof. Tabe. Ya, kasih. Jadi uh, saya melihat tadi baik promotor co promotor maupun penguji eksternal memuji anda dan saya melihat anda sekarang kepercayaan diri lebih bagus dibanding sebelumnya tentu sekali lagi doa orang tua istri juga pasti berdoa tapi Amin. yang paling makbul itu orang tua yep. Terima kasih Pak Ketua, cukup. Baik, terima kasih banyak yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Ahmad Dimiru, SAMH. Saya kira pertanyaan yang paling susah dijawab adalah pertanyaan yang tidak terungkap. Dan saya sependapat dengan beliau bahwa doa yang paling makbul salah satunya adalah doa kedua orang tua dan khususnya ibu karena memang dikatakan bahwa rida Allah itu ada pada ridanya orang tua dan yang paling utama lagi itu adalah ibu. Saya kira itu dan untuk selanjutnya saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Bapak Dr. Ansori Ilyas SHMH. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Baik, saudara Promo Pendus. Baik, Prof. Saudara membahas uh, apa, uh, penyelesaian salah satu bentuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya. Dalam konteks ini adalah PHK. Uh, Dan Anda meletakkannya mencoba mengkajinya dalam kerangka hubungan industrial Pancasila, dalam kerangka konsepsi hubungan industrial Pancasila. Siap, Prof. Ini menarik karena konsepsi industrial tidak banyak orang mendalami, karena tahu apakah dia alergi atau apa tapi Nah, itu salah satu konsep yang kita miliki yang sudah dikembangkan sejak dulu, sejak tahun 74, konsep HIP. Nah, salah satu prinsip dari konsep HIP ini adalah prinsip kerjasama berdasar musyawarah mufakat. Siap. Ya kan gitu? Siap. Nah, ini Siap. tercermin pada tiga hal. Kerjasama, kerjasama dalam Siap. produksi, kerjasama dalam Siap. profit, kerjasama dalam responsibility. Betul. Betul, Prof. Nah, persoalannya bagaimana Anda melihat ketika mengkaji uh, PHK, penyelesaian PHK, dalam lingkup konsepsi nah, HIT, sejaman itu terjabarkan dalam proses mediasi berdasar hasil penelitian saudara promotenis. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang amat terpelajar. Bapak Dr. Ansor Ilyas, SHMH. Menurut Pro Pendus, tentu kaitan dengan uh, tidak terlepas dari mediasi prof ya uh, mengenai yang saya mau sampaikan di sini dan juga berdasarkan pengalaman pada saat penelitian memang mediasi ini uh, menurut uh, promo pendus bagus sekali ya baik uh, dalam hal penyelesaian perselisihan uh, antar 
pihak pekerja dan perusahaan. Hanya saja mediasi di tingkat tripartit yang memang seyogianya uh, harus sebagai posisi mediator ini seharusnya memang menyampaikan hal-hal yang menurutnya bagaimana kedua belah pihak antara pihak pekerja dan perusahaan ini dapat menyelesaikan cukup pada tingkat tripartit saja yaitu uh, antara pemerintah, perusahaan dan pekerja. Hanya saja mediasi pada posisi netral di sini, Prof ya. Dia tidak mengambil keputusan. Pada saat saya uh, penelitian di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, saya juga menemukan sudah di, diselesaikan melalui tingkat mediasi, hanya saja uh, pihak kedua belah pihak mengingkari setelah dibuatkan adanya perjanjian bersama. Perjanjian bersama itulah anjuran yang dikeluarkan oleh pihak mediasi. Seharusnya para pihak yang berselisih harusnya mentaati apa yang uh, mediasi uh, keluarkan dalam bentuk anjuran itu. Ya, disitulah memang agak sedikit kita uh, ada kelemahan memang kita di pihak mediasi karena uh, mediasi pada posisi netral ya tidak memberikan uh, belum memberikan tentang kepastian hukum. Jadi ada ada kalanya Mediasi sudah menganjurkan, tapi para pihak punya berkan, dia punya kehendak lain dan kadang tidak mentaati adanya perjanjian bersama itu, Bro. Baik, calon bertender satu hal lagi. Anda mengandalkan mediasi sebagai satu apa media untuk menyelesaikan persisian hubungan bisnis yang lebih bisa yang berkeadilan apa semua. Nah, Anda mengatakan bahwa dengan mediasi persoalan bisa win-win solution. Win win solution, solution. Ya, win siap. win siap. Sudah lama saya mengkaji persiapan penyelesaian. Saya kajian dan kajian pun perburukan. Salah satu paradigma penyelesaian persilisian hubungan Indonesia adalah bukan memenangkan perkara, siap. tapi menyelesaikan, menyelesaikan masalah. Perkara. Betul, sependapat Prof. Nah ini ini, ini, ini konteks yang apa ini anda masuk dengan win win solution dengan konteks ini? Karena kalau masih ada kata kata win 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 itu siap. akan susah. Ya. Jadi kalau bahasa kita ini menyelesaikan, bukan memenangkan perkara, tapi menyelesaikan perkara. Okay. Apakah ini Anda maksud dengan win-win solution? Uh, begini, Prof. Sejatinya sebetulnya penyelesaian perselisihan hubungan industri yang, di, uh, yang dilakukan uh, pada tingkat tripartit, keterlibatan mediasi di sini adalah memang tujuan uh, uh, khususnya sesungguhnya adalah memang ada keinginan bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan industri itu terselesaikan dengan cara menang-menang atau eh, yang lebih dikenal win-win solution. Uh, harapan mediator seperti itu, Prof. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa kadang para pihak yang bersengketa antara pekerja dan pihak uh, perusahaan yang telah dikeluarkan uh, perjanjian bersama, namun tetap dia tidak mentaati. Tetapi pada pesimnya bahwa mediator adalah menginginkan adanya penyelesaian sengketa itu dengan cara win-win solution. Dengan cara menang-menang, tidak perlu jadi aran, tidak perlu jadi apa-apa, karena dengan menyelesaikan persoalan dengan cara mediasi, tentu dengan para pihak tidak perlu harus mengeluarkan biaya banyak, waktu, tenaga, dan ya namanya orang di sini adalah jaga siri, menjaga rekreasian itu, Prof. Tabe. Ya, baik. Jadi satu catatan terakhir dapat ditanggapi hanya untuk baik. menjadi perhatian. Baik, Jadi dalam konteks THK, pemerintah sudah meluncurkan program jaminan kehilangan pekerjaan. Itu catatan uh, oh, baik, untuk uh, menjadi perhatian. Terima kasih baik. saya kembali ke. Terima kasih, Bro. Ya, baik. Terima kasih pada yang amat terpelajar, Bapak Dr. Ansori Ilyas SAMH. Saudara Mahfud Prof. Mendus, tersisa satu lagi. Saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar, Ibu Dr. Oki Depiani Burhamsa, SHMH. Silakan, Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang Promosi Dokter, Bapak Dr. Profesor Dr. Hamsa Halim yang pada saat ini mewakili Ketua ya, Udekan yang pada saat ini berhalangan hadir karena ada juga acara yang tidak kurang pentingnya uh, di tempat lain. 
Saya juga ucapkan uh, terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama yang menyempatkan waktunya untuk uh, promosi Dr. Saudara Samsudin ya sehingga ini bisa terlaksana dan juga kepada uh, ketua tim prom, uh, siapa ya Prof Musakir ya tim promovendus ya Prof Dr Musakir SAMH uh, Profesor Dr Marwati Risa dan uh, Dr Hasbir Paserangi dan juga kepada Profesor Dr Ahmad Dimiru dan Bapak Dr Ansari Ilas saya sebagai uh, penguji terakhir saya tadi agak terharu juga oh Alhamdulillah uh, mungkin kita uh, kita terima kasih sekali ya dan bersyukur uh, Ibu Profesor Dr Farida Pati ingin menyempatkan hadir pada acara ini walaupun uh, waktunya sangat sibuk ya sangat sibuk sekali tetapi hmm. di bela lain untuk hadir ya kasih, ya kembali lagi uh, saya tadi terpengaruh sampai saya juga terharu sekali apa yang diucapkan oleh Profesor Dr Ahmadi saya kembali teringat pada saat saya promosi dokter kurang lebih 12 tahun yang lalu Anda beruntung karena masa ibu ya saya pada saat itu juga <laughs> sudah tidak ada jadi tidak ada kurang yang mendoakannya tapi alhamdulillah syukur sekarang ada ibu ya. Uh, apa namanya? Gara-gara Pak Mandi. Uh, ya, uh, gini. Uh, kita tahu bahwa masalah perburuhan dari dulu selalu menjadi masalah ya. Malah menimbulkan banyak korban. Salah satu tokoh yang terkenal itu di Indonesia adalah Marsina yang berakhir dengan kematian. Memang memperjuangkan hak-hak buruh itu sangat susah ya Betul. karena memang status buruh itu dari dulu ya malah buruh itu diperjualbelikan. Ya. ya statusnya tidak ada dulu pada zaman dulu kala sehingga sampai sekarang terangkat eh, kedudukannya dan diperjuangkan untuk uh, mempunyai posisi yang uh, baik ya semakin baik semakin baik uh, padahal kalau kita pikir satu proses produksi itu buruh mem memiliki peran yang cukup penting juga tidak ya. mungkin satu proses <tuh> produksi bisa uh, berjalan dengan baik tanpa adanya kehadiran buruh betul ya jadi buruh itu penting ya. tanpa buruh uh, satu proses produksi tidak bisa terlaksana dengan baik Nah itu mungkin bisa satu produsen, ya, satu pelaku usaha kalau memahami dengan baik itu, dia akan memahami e, betapa pentingnya keberadaan seorang buruh. ya Tetapi saya tidak tahu juga kenapa sampai sekarang masalah sengketa perburuhan tidak terselesaikan dengan baik. Dengan beberapa regulasi yang dihadirkan oleh pemerintah mulai dari bipatri, tripatri, ya penyelesaian sengketa hubungan industrial juga tidak bisa uh, memberi uh, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa perburuan apalagi ke depan ini hubungan antara pekerja dengan perbu, uh, pelaku usaha itu uh, jumlah pekerja jauh lebih banyak daripada itu persoalan utamanya mungkin ya karena pelaku usaha mengatakan bahwa ya uh, Kembali lagi karena bergening, siapa yang lebih banyak daya tawarnya itu lebih tinggi kepada pelaku usaha. Tetapi kita tidak boleh berpikir seperti itu karena proses produksi yang Ibu katakan tadi bahwa itu peranannya cukup penting juga ya kalau kita mau melihat. Nah ini kita kembali kepada masalah sengketa perburuhan, ya sengketa masalah ketenaga kerjaan. Salah satu yang ditau, uh, modelnya adalah mediasi. Ya. Tetapi tetap juga uh, uh, masih ada kelemahannya, walaupun dikatakan win-win solution. Ya. Tadi di salah satu tulisan itu dikatakan bahwa sepakat untuk tidak sepakat. Ya. Kalau saya, saya tidak sependapat dengan itu, karena kalau sepakat untuk tidak sepakat, sama aja dengan tidak sepakat. Ya. Ya. Sebenarnya kesimpulannya adalah tidak sepakat. Betul. Bukan merupakan kesepakatan kalau sepakat, sepakat untuk tidak sepakat. sepakat. Ya, jadi padahal sebenarnya budaya kita itu kan musyawarah mufakat di dalam 
lima Pancasila juga yeah. salah satu unsurnya itu adalah musyawarah mufak, mufakat. Jadi itu merupakan lokal wisdom dari kita. Tetapi juga masih eh, memiliki apa namanya kelemahan gitu. Kira-kira apa yang menyebabkan ini saja yang saya ingin karena ini sebenarnya kita sudah banyak eh, diskusi sebelumnya. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga sampai saat ini belum eh, memberi satu solusi terbaik atau apakah ini juga bukan saya katakan tidak memberi solusi terbaik daripada beberapa regulasi yang dikeluarkan mungkin dari kalau kita lihat rentetannya dari awal yang saya katakan buru dulu tidak punya harga malah hmm. diperjualbelikan sehingga di sampai saat ini dia mempunyai kedudukan yang lebih baik apakah itu sudah baik atau Uh, ada penurunan degradasi daripada uh, kedudukan buruh sekarang daripada sebelumnya dari beberapa regulasi yang sudah digelarkan oleh pemerintah pada saat ini. Oke. Okay. Baik, terima kasih izin menjawab dan amat terpelajar Ibu Dr. Oki Burhanuddin SHMH. Burhamsa. Burhamsa, maaf. <laughs> Sebenarnya memang menjadi dilema juga ya keadaan-terkadaan sudah ada aturan yang mengatur tentang bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan kerja ada tripartit ada bipartit tripartit termasuk juga pada pengadilan pemutusan hubungan industrial memang Uh, itulah salah satu juga promopendus mengambil uh, judul ini karena apa sih yang menjadi uh, persoalan kita di Indonesia ini ya kadang setelah saya berbincang-bincang dengan beberapa organisasi buruh memang kadang dilematis juga walaupun dia membela hak-hak buruh dengan uh, mengatasnamakan organisasi masing-masing di setiap perusahaan terkadang uh, buruh itu sendiri mengalami Uh, adanya ke, uh, hal-hal yang menurutnya hak-haknya uh, uh, tidak terpenuhi oleh pihak perusahaan. Karena memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang memang karena merasa dia kuat, uh, ada yang membackup orang besar sampai seenaknya begitu saja dengan cara-cara uh, menghilangkan hak-hak pekerja itu sendiri. Uh, memang termasuk dengan juga adanya kemarin yang dihembuskan itu mengenai eh, undang-undang tentang yang harus eh, apalagi namanya menunggu harus dua tahun diberlakukan eh, itu juga menurut saya tidak sampai diberlakukan karena memang <tuh> sangat banyak yang bertolak belakang tentang keinginan dengan hak-hak pekerja termasuk dalam pihak perusahaan. Saya, ber, saya kadang berpikir, promovendus saya kadang berpikir bahwa sebaiknya, khususnya terkait dengan perselisihan hubungan industrial ini, mungkin nanti, saya pun juga kadang saya berpikir ya secara pribadi bahwa saya, setelah saya dokter nanti saya akan menyurat kepada Mahkamah Agung bagaimana per, perkara perselisihan hubungan industrial itu diadakan lagi mediasi ulang ke tingkat pengadilan, tingkat pengadilan negeri Makassar ya, karena kadang hakim ad hoc yang ada di pengadilan tertentu yang berada di kota besar dia hanya mengacu kepada risalah-risalah yang ada tentang tahapan bipartai tripartai dan kalaupun tidak itu dua risalah itu dia tidak lagi memenuhi syarat untuk diajukan sebagai gugatan perkara hubungan industrial oleh karena itu andaikan di tingkat peradilan negeri tetap dilakukan mediasi ulang saya kira memungkinkan untuk diselesaikan kembali uh, mengenai perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dan pihak perusahaan dengan uh, pekerja. Jadi memang uh, dilema juga ya. Saya sudah wawancar beberapa uh, uh, organisasi buruh dan memang yang kadang perusahaan-perusahaan besar itu karena ada yang backup seenaknya saja melakukan PHK secara besar-besaran menurut keinginannya, Prof. Seperti itu, Tabe. Kasih, Cukup Pak Ketua. Baik, terima kasih banyak. Yang amat terpelajar, Ibu Dr. Oki Deviani Burhamsa, SAMH. 
Kalau tadi yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Dimiru, SAMH mengatakan sampai kehilangan pertanyaan dan itu beliau menduga hampir 100% itu karena berkat doa ibu dari Promo Pendus. Maka kembali lagi terbukti doa ibu ini terkabul lagi. Ibu Dekan alhamdulillah akhirnya bisa bergabung. Dan seharusnya beliau yang memimpin ujian dan dalam uh, SK sebagai tim penguji juga beliau menjadi anggota tim penguji. Dan satu lagi saya kira yang sangat membahagiakan Promo Pendus ini, di tengah-tengah kita hadir salah satu guru kebanggaan saya, Bapak Laude Muhammad Sarif. SHLN PhD yang menjadi kebanggaan kita selama ini. Selamat datang. Tidak saya menghitung jari mungkin tidak lebih dari lima kali beliau hadir dalam acara promosi dokter dan ini luar biasa saya kira. Baik selaku penguji terakhir saya mengundang dengan hormat yang amat terpelajar Ibu Dekan, Ibu Profesor Dr. Farida Patitingi, SHM HUM, untuk memanfaatkan kesempatan sebagai tim penguji. Silakan, Prof. Ya, baik. Terima kasih, pimpinan sidang. Terima kasih juga sudah uh, mengganti saya sebagai pimpinan sidang, karena tadi pagi uh, saya uh, bersama Pak Rektor uh, bertemu dengan Pak Menteri ATR BPN dalam dialog pertanahan. Sehingga, Alhamdulillah, ada titik terang untuk penyelesaian tanah UNHAS. <laughs> Ya, tadi kita bicara di sana mengenai uh, sengketa pertanahan. Ini Baik. sengketa industrial ya, hubungan industrial. Nah, uh, saudara uh, Pramo Vendus, uh, di sini saudara menetapkan, apa namanya, mengkaji mengenai hakikat mediasi. Ya. Sebenarnya uh, permasalahan krusial di hubungan industrial itu apa saja? Uh, baik, terima kasih Prof. Saya menjawab. Uh, memang permasalahan yang terjadi berkaitan dengan uh, hubungan uh, hubungan industrial ya khususnya perselisihan hubungan industrial itu uh, apalagi kaitan dengan uh, disertasi promo pendus ya apa saja mediasi. coba dianukan singkat-singkat singkat saja singkat, ya tentu singkat. adanya kesenjangan yang dialami oleh para pekerja buruh atas ketidakadilan pihak perusahaan dengan mem, uh, melanggar kalau kesenjangan hasil. itu pasti ya. karena satu majikan satu buruh satu Siap. pekerja gitu ya jadi ya. tapi apa yang menjadi uh, permasalahan utama selama ini yang dinilai bahwa itu tidak adil karena tentu dalam hubungan hubungan seperti ini pasti ada ketidak kita rasa ya tapi kan Siap. kalau kita menggunakan misalnya teori keadilan Aristoteles ya ya, ya jadi saudara membahasnya dari teori keadilan apa ya memang Uh, saya juga masukkan salah satu tentang teori yang John Ross itu tentang teori keadilan, Prof. Uh, tentu di sini um, menyampaikan dalam disertasi kami ini. Saya. Ya, de, 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 saya. Disertasi saya, ya, ya, bukan kami. Adanya ketidak, ketidak kesetaraan ya, dalam hmm. hal hak dan kewajiban uh, mengenai pekerja itu sendiri, Prof. Bisa Apa lebih, saja inti, antara lain saja? Antara tentang lain. adanya lebih kepada perselisihan hak, Prof. Ya, hak eh, apa? Banyak hak, hak, kan? hak pekerja dalam dalam apa saja mengenai eh, eh, apalagi hak hak mengenai eh, pelayanan tentang eh, cara kerja dalam satu perusahaan. Hak itu apa? Haknya itu eh, pekerja itu apa saja? Yang di dalam undang-undang itu apa? Yes, Dan yes. yang tidak terrealisasi oleh perusahaan itu dengan eh, dianggap tidak adil itu yang mana? Dalam risetnya ya, kan Anda mengatakan hakikat mediasi dalam tahap penyelesaian perselisihan. Kan ada perselisihan nih. Ada perselisihan. Ada tuntutan hak ya. dari para pekerja. Ya. Nah itu yang apa saja itu tadi? Ya, Coba di anu dulu secara sistematis dikit aja ya, secara ya, sistematis. Ya tentu yang yang promo pendus eh, tulis di sini adalah menyangkut soal juga mengenai hak pekerja tentang upah prop yang lebih marak eh, sekarang ini yang di upah. Oke, okay. standar ya, upah. upah di mana? Ya seharusnya Uh, pihak perusahaan mempekerjakan pekerja itu berdasarkan apa yang menjadi ketetapan oleh pemerintah setempat. Sesuai ya, dengan, misalnya berapa upahnya? Ya, misalkan dia harus uh, memberikan upah kepada pekerja 
setiap pekerja dan misalkan 2 juta lebih namun yang UMR sulsel berapa? Upah minimum yang dijual sulsel berdasarkan keputusan gubernur berapa? Kalau saya tidak salah Jangan tidak salah, Anda riset. 2, 2 juta lebih Prof. 2 juta. Berapa lebihnya? 2 juta 2 juta 15 ribu kalau saya tidak salah. Oh, enggak, peneliti itu harus saklek ya. Baik, Jadi bro. akan ada ketentuan di situ. Itu harus tegas ya. Jadi Siap. jangan hal-hal kecil begitu enggak dipahami. Baik, kita tahu bro. harus itu ya Baik, Baik, karena anda mau mem mem berbicara tentang penyelesaian Siap. yang mana hak yang dituntut dan seperti apa hak itu ya. uh, dilaksanakan uh, uh, sebagai kewajiban dari perusahaan lalu Baik, kemudian bro. terjadi masalah di sana lalu kemudian mau diselesaikan Baik, bro. nah saudara memilih penyelesaian secara mediasi, mediasi. dianggap efektif ya dalam kesimpulan saudara efektif Siap. nah terakhir tolong uh, sampaikan kepada saya ya kita semua ini, Baik. di mana sisi efektifnya mediasi dan bas bisa berkekuatan hukum dan tidak ada masalah lagi yang timbul dari situ. Baik, terima ya. kasih Prof. Izin menjawab. Uh, mediasi yang kami, yang promo Pendus uh, sampaikan di sini adalah bagaimana penyelesaian perselisihan hubungan Israel itu diselesaikan cukup ting pada tingkat tripartit saja. Karena uh, menurut saya dengan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pihak perusahaan dengan menyelesaikan persoalan itu hanya sampai pada tingkat tripartit atau uh, setelah melewati bipartit tentu tripartit tripartit siapa ada pemerintah mm -hmm. ada perusahaan yeah. dan ada pekerja bagaimana itu duduk bersamanya ya yeah. uh, pemerintah dalam hal ini dinas tenaga kerja mm -hmm. menunjuk seseorang atau ahli di bidangnya sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi hmm. antara pekerja dan pihak perusahaan. Oke, okay. terus? Tentu harapan mediator di sini adalah, karena mediator bukan dalam hal mengambil keputusan, tentu keputusan itu ada di antara yeah. para pihak, antara pekerja yeah. dengan uh, perusahaan. Yeah. Mediasi dalam kapasitas hanya dapat mengeluarkan semacam surat anjuran, Prof. Anjuran itu memang pihak mediator dengan melihat beberapa tahapan-tahapan yang sudah ada, mediator menyampaikan dan menganjurkan agar penyelesaian ini kedua belah pihak antara pekerja dan perusahaan menyelesaikan secara damai dan cukup sampai di tingkat tripartit saja. Namun... Di sana ada tekanan enggak? Karena posisi pekerja dengan pengusaha itu kan pastilah Siap. tidak pasti, sama pasti, ya. ya. Nah, dalam teman saudara itu seperti apa berjalannya? Ya, uh, memang kadang ada yang uh, dari pihak pekerja. Kadang itu berapa uh, anunya, eh, kadarnya? Ya dari mungkin sekitar ada sekitar no, mungkin. Uh, 60 persen dari penelitian ya, saya. Harus di... ada ya, harus ada angka-angka ya. yang jelas sehingga nanti saudara ketika memberi Baik, rekomendasi bro. itu harus jelas juga ya. ya. Karena peneliti itu harus tegas. Baik, Prof. 60 persen, 30 persen, atau berapa persen dari hasil analisis dari data yang ya. valid seperti itu. Hasil ya. penelitian uh, Propendus ke Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Sulawesi Selatan ada sekitar 60 lebih. Uh, saya itu tidak suka menggunakan kata sekitar ya, kalau ada, peneliti. Ada, ya, ada, ya. Ada, ada sekitar 60 persen, ya, yang ada, ada 60 persen. Eh, no, sekitar. Tidak ya. ada sekitar. Ya. <laughs> ada 60 persen. Kita orang hukum, dan betul. itu ada data. Sehingga betul. ketika ngomong by data, itu, karena kalau seperti itu kan kadang-kadang saya meragukan apakah saudara betul-betul meneliti atau tidak. Baik, karena mengira-ngira kan. Siap, ya. siap, Prof. Jadi saya lanjutkan ya. lagi, mau nyijin Prof. Ya, satu menit lagi. Bahwa ada 60 persen perselisihan hmm. antara pekerja dan perusahaan ke Dinas Ketenaga Kerjaan Provinsi Sulawesi Selatan, waktu saya melakukan penelitian itu, penyelesaiannya seharusnya diselesaikan dengan cara mediator. Mediasi. mediasi Sorry, ya. mediasi. Namun, terkadang yang terjadi adalah terkadang pihak, lagi. Namun namun pihak perusahaan melakukan hal-hal yang tidak semestinya dia harus lakukan. Apa itu? Misalkan mediator mengusulkan menyelesaikan persoalan ini anggaplah soal upah ya. 
Hmm. Namun pihak perusahaan kadang menyangkali apa yang sudah disepakati dalam perjanjian bersama itu, Prof. Apa memang tidak tertulis? Tertulis. Terus kenapa disangkali lagi? Ah, itulah, Kalau seperti itu siapa yang salah? Itulah menariknya saya meneliti, Prof. Terkadang ya, apa ada... Apa solusinya? Kan sudah menarik nih. Apa ya, solusinya? Solusinya adalah pihak perusahaan harus menyelesaikan apa yang telah disepakati dalam perjanjian bersama itu. Kalau tidak? Kalau tidak tentu beralih ke peradilan hubungan industrial. Masuk ke peradilan. Terus Masuk, bro. Uh, dari hasil penelitian saudara, karena katanya ya. 60 persen gitu ya, Baik, bro. Uh, dasar efektifnya di situ. Anda ya. kan mengatakan efektif nih. Ya. Secara teoretis efektif ya. Tetapi dalam riset saudara, apakah memang dalam penyelesaian hubungan industrial, mediasi itu menjadi efektif atau tidak? Uh, rohnya mediasi efektif, bro. Iya, oke. Okay. Saya sudah bilang tadi oke okay, dari ya. sisi teoretis efektif. dan filosofis. Efektif. Realitasnya? Iya, karena jangan, keberhasilan. Jangan ragu, realitasnya efektif atau tidak? Efektif, karena keberhasilan mediator Berapa persentasi? telah mengeluarkan anjuran, Bro. <laughs> anjuran saja? Iya. Berarti kalau anjuran saja semua bisa menganjurkan. Merealisasikan itu bagaimana Kami, gitu. Jadi iya, kan di situ kita bisa melihat kekuatan mediasi siap, ketika apa yang dianjurkan Baik. itu dapat disepakati, disepakati dan dilaksanakan. Eh, sorry, Betul. dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak ya, yang pihak. bersangkutan. Sure. Tolong jadi ini karena saudara yang membuat statement sendiri bukan saya ya. Ya, baik, jadi baik. baik saya kira seperti itu baik. karena kalau kita lama berdebat di sini tidak selesai ujiannya. Baik, eh, yang jelas bahwa seorang sarjana hukum apalagi sure. doktor itu selalu bicara Pasti. by data baik. dan harus selalu memberikan kepastian. Baik. Tidak permasalahan tidak bisa selesai kalau selalu pernyataan kita tuh kadang-kadang barangkali baik, baik. mungkin Tidak bakal selesai. Baik, bro. Ya kan? Ya, siap, siap. makanya saudara hadir sebagai seorang peneliti itu memberikan solusi. Baik. Ya, bukan me- kemudian menambah masalah gitu ya. Oke, saya kira itu pemimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih uh, demikian. Wabillahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang amat terpelajar. Mudahkan. <tuh> Ibu Profesor Dr. Faridah Patitingi SIM Home. Jadi... Saya ingin menambahkan penegasan Saudara Promo Pendus karena disertasi ini adalah karya ilmiah dan itu terikat dengan kaidah-kaidah ilmiah termasuk dalam uh, kaitan dengan uh, data dan teknik penulisan sudah dibuatkan pada umumnya saya kira ya. Baik. Nanti diperbaiki lagi kalau kemudian ada hal-hal yang keliru. Baik, Prof. Baik, kesempatan terakhir saya mengundang dengan hormat yang Amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir SMH selaku promotor dan juga sebagai tim penguji. Silakan, Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan sidang, tim penguji, co-promotor, wabil khusus penguji eksternal. Bapak Profesor Dr. Imade Arya Utama, SHM HUM. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Prof. sebagai penguji eksternal. Karena kalau Prof. tidak hadir, maka sidang promosi ini tidak bisa dilaksanakan. Dari awal Promo Pendus ini menyampaikan apa yang menjadi hasil penelitian. Apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ahmadi itu benar. Karena sesungguhnya saya selaku promotor, saya sudah menyampaikan kepada tim co-promotor. Sebelum ujian bahwa mudah-mudahan saudara Promo Pendus ini bisa tampil prima. Karena sesungguhnya Anda berdiri di situ, maka yang stres itu adalah promotor dan tingko promotor. Apalagi uh, co-promotor saat itu tadinya mau minta izin meninggalkan tempat. Karena anaknya diwisuda di UNM. Saya juga tidak sampaikan bilang jangan, karena saya juga sebenarnya mau minta izin. Tapi saya tidak sampaikan, karena saya terus terang tadi pagi saya tidak bisa bangun karena demam. Karena Ibu Dekan kasih tidur saya di hotel, 
<coughs> dan saya bawa mobil ke hotel, jadi saya panggil anak saya, Pang kau datang ke sini bawa mobil ke kampus. Karena saya tidak bisa menyetir. Dan sampai sekarang saya masih demam. Mungkin Bapak Ibu melihat saya selalu mendekap, itu karena saya kedinginan. Ya. Tapi Alhamdulillah mungkin karena doa kita semua, perasaan saya menjadi lega setelah semua tim penguji bertanya kepada Saudara Proben. Kenapa saya tambah stres? Karena dari awal Propendus grogi. Iya, betul, Bro. Anda sudah menghilangkan suatu kelasiman. Biasanya sebelum Propendus itu menyampaikan apa pokok-pokok pikiran, itu didahului dengan proloh yang terhormat, yang amat terpelajar, pimpinan sidang dan seterusnya sampai kepada tim penguji ini tidak dilakukan. Anda keluar dari sebuah kelaziman. Maka saya berpikir ini pasti grogi. Nah, itu. itu juga yang membuat saya tambah stres. Tapi syukur Alhamdulillah, di luar dugaan saya Anda bisa tampil prima, sehingga bisa memberikan kebanggaan kepada kami sebagai tim promotor dan co-promotor. Oleh karena itu mohon maaf kepada pimpinan sidang promosi, saya tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Provendus karena cukup lama kami berinteraksi dengan Provendus. Provendus tahu persis bagaimana jatuh bangun menghadapi tim pembimbing. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim penguji atas pertanyaan dan sanggahan yang tidak perlu saya klarifikasi secara satu persatu. Yang jelas bahwa Propendus bisa mengetahui bahwa di mana kekurangan. Propendus setelah memperoleh pertanyaan dan tanggapan dari seluruh tim penguji. Ya. Yang kalau Propendus cukup jeli menyikapi semua pertanyaan dari tim penguji. Ya. Anda punya tim penguji di sini ada tiga orang bon. Pertama adalah co-promotor Pak Dr. Hasbir. Yang kedua, Bu Dekan. Yang ketiga, Bu Oki. Gitu. Kemudian ada orang Sidrap, ada orang Pindra. Dan promotormu adalah orang Jenny Ponto. Dan kok promosi satu orang Bantai. Kalau Anda menyimak, itu bedanya di mana? Itu kalau Pak Hasbiri Bu Oki bertanya, halus. Ya. Tapi Siap. begitu pindah ke Pak Dr. Ansur Ilyas, naik intonasinya. Ya karena itu sidrap, ya. Siap, siap. Tapi sesungguhnya semua itu niatnya tujuannya adalah untuk kesuksesan Promopendus. Ya, segera demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Musakir S.M.H. Dan karena semua tim Penguji telah menggunakan waktu dan kesempatannya. Maka selanjutnya sidang ujian promosi doktor saya tangguhkan selama 10 menit untuk memberi kesempatan kepada Dewan Penguji menetapkan hasil ujian. Ketua sidang, promotor, kopromotor, dan penguji berkenan meninggalkan ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri. Bagi penguji yang menguji secara daring akan berpindah ke room meeting lain untuk melakukan rapat penilaian ujian promosi. Hadirin disilakan duduk kembali. Saudara Promo Pendus tetap di tempat untuk menunggu selama 10 menit. Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, dan para penguji disilakan memasuki ruang ujian. Hadirin dimohon berdiri.
Bagi penguji yang menguji secara daring, disilakan untuk kembali ke room meeting sidang ujian terbuka. Hadirin disilakan duduk kembali. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh ketua sidang. Ya, mohon maaf ini ketua sidang menyerahkan ke saya untuk memimpin eh, sidang ini. Baik, sidang promosi doktor saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh ketua sidang. Ya, saya akan membacakan yudisium atas nama rektor. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin beserta promotor, co-promotor dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum bagi saudara Samsudin Nur. Setelah mempertimbangkan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh promotor, co-promotor, dan penguji, dengan ini menyatakan bahwa saudara Samsudin Nur dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Indeks prestasi saudara sangat bagus, 3,94, dengan lama studi 2 tahun 9 bulan. Ya, dengan nilai disertasi adalah A tentunya. Dengan demikian, mulai hari ini, Kamis tanggal 20, 30 Juni 2022, pada pukul 11 lewat 15 menit waktu Indonesia bagian tengah, Saudara Samsudin Nur berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Makassar, 30 Juni 2022, atas nama Rektor, Pimpinan Sidang, Profesor Dr. Fadila Patiting S.M.Hum, dan Promotor Profesor Dr. Musakir S.H.M.H. Penyerahan hasil yudisium oleh Ketua Sidang kepada Dr. Syamsuddin Nur, Sarjana Hukum, Magister Hukum, disilakan mengambil tempat. Baik, mau diserahkan ke mana nih? Ya. Oh. Ya baik, ya ada dua perempuan hebat ya, ada istri dan ada orang tua, ada ibu, ya, bersyukur sekali, saya tidak tahu tadi apa yang membuat semua orang menangis, tapi biasanya yang membuat kita menangis karena ibu, oh, ya. ya. saya pun menangis pada saat uh, yudisium karena juga tidak sempat lagi disaksikan oleh ibu saya, ya, karena beliau sudah berpulang uh, sebelum saya doktor, nah dulu waktu beliau mengatakan kalau sudah doktor, maka tidak perlu lagi dia ke dokter. Dikira saya mau jadi dokter. <laughs> ya, Alhamdulillah. Baik, saya beri kesempatan selama lima menit untuk memberikan uh, ucapan terima kasih dan atau uh, kesan-kesannya selama menempuh pendidikan dokter di Fakultas Hukum Unha. Silakan. Lima menit. Baik, terima kasih, Prof. 
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Tidak ada kata yang pantas saya ucap hari ini. Selain daripada alamin atas segala nikmat dan kurnia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sehat dan nikmat ilmu yang telah penulis rai pada hari ini, Alhamdulillah ya Rabbi. Begitu pula salawat dan taslim kami sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa risalah kepada kita semua sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Profesor Dr. <coughs> Parida Patitingi S.A.M. Hum selaku pimpinan sidang. Tadi maaf Prof. Hamsa Alim S.A.M.H. Pada hari ini, terima kasih Prof. atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menimba ilmu di Fakultas tercinta ini Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Musakir SMH selaku promotor, terima kasih Prof atas segala bimbingan arahan dan motivasi yang selalu diberikan buat saya untuk segera menyelesaikan instruksi saya. Mohon selalu bimbingannya Prof. Saya selalu ingat Prof mengatakan saya mundur itu kalau kau tidak selesai cepat. Jadi saya kau dong Insya Allah dengan berkat Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan selalu berusaha yang terbaik. Saya patut terhadap uh, promotor. Tentu yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Marwati Risa SHMH selaku co-promotor. Terima kasih Prof atas bimbingan, petunjuk dan arahannya buat saya untuk semangat dan jangan pernah kendor. Saya selalu ingat kata-kata Prof, jangki kendor, kuat harus kuat. Ya, terima kasih banyak Prof. Semangatnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat sehat buat kita semua. Yang amat terpelajar, Bapak Dr. Hasbi Pasirangi SHMH, yang orang Bone ini, yang tentu banyak memberikan saya, saya selalu mengatakan kepada Pak Hasbi, "Emang memang Pak, tidak apa-apa kita kasar, saya ini menuntut ilmu, saya tidak marah, silahkan." Saya selalu mengatakan kepada beliau. Terima kasih untuk Pak, eh, Pak Dr. Hasbir Pasarangi SMA yang selalu tulus memberikan dorongan motivasi buat saya untuk segera menyelesaikan studi saya. Saya akan selalu ingat pesan Bapak bahwa jika ingin Allah mengangkat derajat kita, maka carilah ilmu. Dan agar hidupnya berkah, maka jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Maaf, bro. Terima kasih para Dewan Penguji atas kesedihannya untuk hadir dalam ujian promosi saya ini. Yang saya hormati amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Ahmad Miru, SMMS. Terima kasih Prof. bimbingannya selama ini. Yang saya hormati amat terpelajar Bapak Dr. Ansor Ilyas, SHMH. Terima kasih Pak atas bimbingannya. Yang saya hormati amat terpelajar Ibu Dr. Oki Deviani Burhamsa, SHMH. Terima kasih bimbingannya. Yang saya hormati yang amat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Imad Arya SHM Hum sebagai penguji eksternal yang terima dan terima kasih Prof atas kesediaan waktunya untuk hadir dalam ujian saya ini. Terima kasih Prof. Dan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya walaupun beliau tidak hadir namun dia uh, menyampaikan uh, dan uh, memberikan karangan buka kepada orang tua saya, Bapak Mayor Jenderal HM Amin Sam yang selalu memberikan saya semangat juga Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2003 Bapak Dani Pomanto juga berhalangan hadir karena lagi ke luar negeri Pak Wali Kota Makassar Bapak Haji Andi Idris Mangga Berani juga mitra saya yang selalu memberikan semangat Bapak Haji Andi Bakti Jupri Kepala Kantor Pertanian Kota Bekasi karena lagi kurang sehat tentu juga Bapak Tamsil Linrung yang senantiasa memberikan support dan juga Bapak Sudi Tahir SAMH, Ketua Kerukunan Keluarga Masyarakat Bone, Bapak Nasir, Dr. Nasiruddin Pasiga SAMH, 
Bapak Agustinus Bangun, SAMH, guru saya selama 17 tahun. Mudah-mudahan beliau masih ada tadi. Bapak Eka Firman dari PT GMTD TBK dan PT Rewa Holding Company. Tentu yang khusus Bapak Dr. Abdul Muiz SAMH dan tempat hadir calon bupatiku ini, Prof. Mohon izin. Juga ada Bapak Andi Guntur SHMBA yang punya Universitas 45. Terima kasih Pak Dr. Maka, ada Pak Anto, ya, ada Pak Predi, dan uh, yang lainnya saya sudah sebut namanya, ada Pak Fiani, ada Pak Joni Kuncor dari PT GMTD, Pak Aksa Kasim. Terima kasih semua atas dukungannya, doanya selama ini yang uh, masih banyak yang saya tidak sempat sebut satu persatu terima kasih dan uh, di luar sana ada sekitar hampir 50 karangan bunga sangat saya sangat bersyukur atas dukungan teman-teman uh, rekan-rekan mitra saya yang telah menyumbang uh, memberikan sumbangsi kepada saya terima kasih semua baik bantuan materi dan bantuan moral untuk saya dan hanya doa yang dapat saya panjatkan semoga itu sebuah bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kepada istri saya yang tercinta Sri Satriana Sari beserta anak-anak tersayang Alif dan Ritata, Akbar Pawas ini yang yang paling banyak bicaranya ini anak kedua saya ini, anak cerdas saya ini dan Andika Bataragau yang bunsu atas pengertian dan kesabarannya dan Doanya selama ini untuk saya selama menempuh pendidikan doktor di Universitas Hasanuddin. Maafkan ayah anda yang telah menyita waktu untuk kalian. Kalian adalah pemberi spirit sejati dan penyemangat hidupku. Terkhusus kepada orang tua saya tercinta, Almarun Emra Pikasau BA, karena sudah lama meninggal, Prof. Tairin doa dari Ananda, semoga arwah ayah anda tenan di alam sana dan ditaptakan di dalam di alam surganya. Amin. Teristimewa dan paling istimewa kepada ibunda tercinta Haja Nurhayati Masih. Terima kasih, Mak. Terima kasih, Ibu, atas kasih saya yang tulus buat Ananda yang telah membesarkan Ananda dengan segala keterbatasan yang ada saat itu, dengan segala perjuangan berat yang ibunda hadapi dalam menjalani hidup sehari dalam membesarkan anak-anak Ibu. Eh, maaf, Prof. Ibu saya ini, saya jarang komunikasi dengan beliau. Saya selalu berbicara dengan hati. Begitupun juga cara kerja saya dengan hati, makanya di mana-mana saya bekerja, saya selalu ikhlas memberikan yang terbaik, sampai pun juga baik itu, baik itu mitra saya. Maafkan Ananda Ibu yang bisa membal, yang tidak bisa membalas segala pengorbanan Ibu. Hari ini Ananda telah membuktikan bahwa Ananda juga dapat meraih gelar doktor seperti orang lain yang mungkin hidupnya lebih mapan dan lebih baik dari Ananda. Saya juga mau mengatakan pada tempat yang terhormat ini bahwa waktu tahun 91 saya mendaftar di Universitas Hasanuddin dengan uh, jurusan kedokteran, perikanan, dan pemerintahan. Namun saya tidak jadi dokter, tapi Alhamdulillah hari ini saya bisa jadi dokter. Mohon maaf. Majelis. Namun dari itu semua, hari ini Anda telah membuktikan bahwa telah lahir seorang dokter ilmu hukum dari rahim seorang ibu yang tinggal di desa dan tidak punya pendidikan yang memadai. Sekali lagi terima kasih Bu, hanya ini yang dapat Ananda persembahkan buat Ibu. Doa yang tulus senantiasa Ananda harapkan dari Ibu agar dalam perjalanan Ananda senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu adalah ladang pahala buat saya. Tetaplah mendoakan Ananda dalam setiap sujud Ibu. Berikanlah kesempatan buat Ananda untuk selalu berbakti kepadamu agar pintu surga dapat Ananda raih. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq was wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Selanjutnya saya mengundang promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada mata pelajar Dr. Samsudin Nur. Uh, silakan. Terima kasih Bu Dekan selaku pimpinan sidang promosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan sidang tim penguji tim promotor dan hadirin yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama mari kita bersyukur Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari yang berbahagia ini, Saudara Samsudin Nur sudah berhasil meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum, sehingga sekarang Saudara Samsudin Nur sudah memperoleh semua gelar secara paripurna. 
yaitu Dr. Samsudin Nur SHMH. Sebagai promotor akan berpesan pertama, ya. dari awal saya sudah sampaikan kepada Saudara Samsudin bahwa saya tidak akan mengizinkan Anda untuk ujian doktor kalau hanya berdasar pada Anda punya kemampuan atau kecerdasan. Tetapi saya akan memberikan rekomendasi untuk bisa ujian doktor kalau Anda sudah memenuhi dua syarat. Yang pertama karena kecerdasan, berarti semua hasil penelitian itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua adalah pertimbangan etika. Saya seringkali memberikan ujian-ujian terhadap saudara Samsudin Nur. Dan ternyata Anda bisa menunjukkan bahwa ternyata etika itu sangat penting. Oleh karena itu, ketika Anda sudah meminta isi untuk ujian promosi doktor, maka saya langsung mengatakan silahkan dan silahkan berhubungan dengan Abu Dekan untuk meminta waktu. Yang kedua, saya membaca biografi orang-orang sukses. Dan tidak ada orang sukses di dunia ini, itu karena tidak berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Oleh karena itu hari, oleh karena itu hari ini, Saudara Samsudin Nur, Anda meraih gelar doktor dalam bidang ilmu hukum. Itu tidak terlepas dari perjuangan dan doa seorang ibu. Ya. Dan setelah itu, sekalipun Anda sudah menjadi doktor, maka bakti Anda kepada ibu jangan pernah berhenti. Kapan Anda berhenti, maka Anda akan sia-sia menjadi seorang doktor. Dan yang terakhir, Anda sudah mengikuti semua ujian keilmuan S1, S2, dan hari ini S3. Doktor adalah gelar tertinggi dalam bidang ilmu. Tetapi yang akan membuktikan apakah Anda benar-benar doktor dalam bidang ilmu hukum adalah masyarakat. Di sanalah ujian yang sesungguhnya. Oleh karena itu, jaga kualitas Anda sebagai seorang doktor di mata masyarakat. Dan itu juga akan membanggakan alma mater Baik, dan Allah. kita semua. Terima kasih sekali lagi, selamat. Dan saya atas nama tim promotor dan kopromotor menyampaikan permohonan maaf. Kalau selama kita berinteraksi, membuat Anda gelisah, membuat Anda tersinggung, membuat Anda murung, ya, itu semua tidak lain adalah sebuah proses yang akan mengantar Anda menjadi seorang doktor pada hari ini. Sekian terima kasih. Bilahi topik oleh Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan tanda penghargaan dari Rektor Universitas Hasanuddin yang diserahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada promotor dan penguji eksternal. Dilanjutkan dengan penyerahan tanda penghargaan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada masing-masing kopromotor yang hadir secara luring. Sedangkan yang hadir secara daring akan dikirim setelah ujian promosi selesai. Sidang terbuka ujian promosi doktor Universitas Hasanuddin ditutup oleh Ketua Sidang. Ya, mohon maaf karena saya mengambil alih tadi. Saya tidak mau tapi dia memaksa saya untuk harus uh, saya sampaikan yang dalam kapasitas saya selaku dekan. Insya Allah di bulan depan yang mimpin tadi ini akan mimpin terus di sini. Insya Allah. Amin, amin. Insya Allah. Karena saya sisa beberapa hari lagi menjadikan, ya sudah dua periode soalnya, tidak <laughs> boleh tiga periode. <laughs> Baik, eh, terima kasih. Sebelum saya menutup sidang promosi doktor, saudara eh, Samsudin Nur, tentunya atas nama rektor dan secara khusus atas nama keluarga besar Fakultas Hukum Tasyakurudin menyampaikan selamat dan sukses.
Alhamdulillah beberapa saat lalu telah mampu mempertahankan disertasinya dan mampu meraih predikat doktor pada kesempatan ini. Banyak tadi air mata yang keluar, yaitu karena rasa haru dan rasa syukur yang luar biasa. Karena tidak semua orang yang masuk mendaftar di Fakultas Hukum Unhas ini itu dapat berdiri di mimbar akademik, mimbar eh, apa namanya ini panas ini ya dan dapat lulus. Ada juga yang tidak sempat lulus, ya macam-macam ya. Nah tentu syukur tidak terhingga karena masih sempat disaksikan oleh ibunda tercinta. Selamat ya bu ya. Alhamdulillah tidak semua orang bisa meraih predikat doktor dari populasi di dunia ini. Ya itu hanya sekitar tidak sampai 30 persen ya. Itu yang meraih predikat doktor. Ini. Oleh karena itu selamat. Ya saya juga kebetulan lah orang bone. <laughs> selamat si kampokku. <laughs> Alhamdulillah Masih. sudah lulus dan tentunya dengan hmm. predikat doktor ini uh, menambah kecerdasan dan lebih menguatkan integritas ya dan lebih membaikkan sikap-sikap kita ya karena dokter itu bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi lebih e, bersifat holistik meliputi seluruh sikap dan perilaku kita ya nah, karena itu sama dengan padi semakin berisi semakin merunduk ya bukan semakin pongah dan semakin sombong ya karena ilmu itu harus dimanfaatkan bukan untuk disalahgunakan dan disombongkan oleh karena itu selamat e, tadi juga saudara mengatakan bahwa untuk meninggikan derajat tentu harus bisa me, e, belajar dan belajar terus ya berilmu ya berilmu karena Allah itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ya rafailahuladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat ya jadi beriman dulu dan lalu berilmu ya tapi bukan berilmu dan beriman ya Beril, beriman dulu baru berilmu dan itulah janji Allah dan janji Allah tidak pernah tidak ditepati oleh karena itu kita lah hamba-hamba ini yang harus selalu terus meraih dan mengejar itu uh, sampai ke titik yang paling tinggi ya di bidang akademik ini tapi tidak boleh berhenti belajar masih terus kita belajar dan belajar. kami pun di sini walaupun guru besar profesor tapi masih terus belajar belajar apa saja dari kehidupan ini <tuh> ya jadi uh, belajar bukan karena hanya mau tahu karena because knowledge is power ya jadi pengetahuan itu adalah kekuatan dan tidak ada yang pernah bisa mengambil dari kita. Beda kalau nanti ibunda memberikan warisan tanah dan seterusnya itu bisa sengketa. Ya. Tapi kalau kita berpendidikan berilmu, tidak ada yang bisa mengambil dari kita. Ya. They can never take it away from you. Jadi terus akan ada sama kita dan tidak bisa teman, keluarganya atau saudaranya mengatakan, eh hey, bagi-bagi itu mobilmu, nah, karena kita beli dari hasil jeripaya sendiri, bukan warisan. Warisan orang tua, tapi warisan berupa ilmu. Baik, terima kasih sekali lagi karena saudara memilih Fakultas Hukum Unhas sebagai tempat menimba ilmu. Dan Alhamdulillah kami sekuat tenaga berusaha menghadirkan pelayanan terbaik. Alhamdulillah dari waktu ke waktu kualitas pengelolaan Fakultas Hukum Unhas semakin baik. Dan saya merasa senang sekali sebagai dekan, tadi baru saya diinfokan oleh Pak WD1 dan KPS, bahwa baru saja ada pengumuman program studi S2 ilmu hukum telah terakreditasi internasional FIBA A dari Jerman. Ya. Ini dari Jerman yang akreditasi kita ya, ya bukan dari mana-mana, dari Jerman. Ya, FIBA A namanya ya. Ya jadi Alhamdulillah itu menunjukkan bahwa kualitas kita semakin bagus. Ya. S1 ilmu hukum juga telah terakreditasi internasional INKE ya. Terus juga prodi S1 Han juga sementara berproses. S3 sedang kita genjot untuk itu juga ke arah sana. Oleh karena itu berbahagialah saudara dapat menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Hasanah. Sebagai alumni Anda pakai jasa alma mater teruslah me menjadi perekat rasa dan penjaga integritas. Karena kita orang akademisi ya dan e, keilmuan itu adalah penjaga moral. Yang lain boleh berkongkali-kong, kita tidak boleh. Ya, karena kita ada moral yang kuat di sana, ilmu itu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat manusia. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Baik, pada kesempatan ini tentunya saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan tinggi pada tim promotor yang luar biasa bersinergi dengan baik dan dapat melahirkan seorang doktor pada hari ini.
membimbing itu tidak mudah. Ya. Bukan hanya satu yang mau dilayani. Ya. Di sini kita kadang-kadang overloaded, ya, karena begitu banyaknya mahasiswa kita dan dosen kita terbatas. Ya. Tapi yang membahagiakan karena dari 98 dosen yang aktif itu ada 34 profesornya, ya, dan 70 persen dari situ adalah bergelar doktor dan selebihnya masih berproses untuk doktor. Ini sebuah bukti bahwa untuk di sisi sumber daya manusia, Alhamdulillah Fakultas Hukum menempati ranking pertama ya untuk SDM di tingkat UNHAS dan pemilik dok, eh, profesor terbanyak di Indonesia untuk Fakultas Hukum. Ya, ini bukan di Fakultas Selatan ya, di Indonesia. Terima kasih Pak Prof. Oh, yang mata pelajar Bapak Profesor Dr. Musakir, SMH, yang mata pelajar Bapak Ibu Profesor Dr. Marwati Lisa, SMSI, dan eh, Bapak Dr. Hasbur Pasirangi, SMH. Toboni juga itu, ya. yang telah uh, melakukan pembimbingan, proses uh, memberikan proses pembelajaran, karena pembimbingan adalah proses uh, transfer of knowledge eh, dan transfer of character. Terima kasih juga kepada seluruh tim penguji yang lahir, hadir pada kesempatan ini lengkap. Alhamdulillah, saya juga sebagai penguji, uh, ada Bapak Profesor Ahmadi Miru, yang ketika tadi saudara bangun tidur, sudah membayangkan uh, bagaimana ketakutannya kepada Bapak Prof Ahmad Miru tetapi ternyata kan lembut ya. Ya, orangnya lembut. Jangan selalu bikin et, et, anu sendiri, kesimpulan sendiri. Ya, karena beliau ini orang yang sangat lembut, yang sangat baik hati, ya. Semata-mata karena selalu mau melihat kita ini baik, ya. Saya adalah muridnya. Ya, saya adalah muridnya karena didikannya sehingga kita semua ini bisa menjadi berproses dengan baik dan beliau melihat hasilnya sendiri alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak WD1 yang tadi uh, sudah <laughs> memimpin promosi doktor ini di awal karena saya mohon maaf tadi saya harus uh, menemani Pak Rektor untuk bertemu dengan Pak Menteri uh, ATR BPN. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang uh, terhormat dan secara khusus kepada Bapak Profesor Dr. Imada Arya Utama SHMH. Terima kasih banyak Prof. Apa kabar di Bali Prof? <laughs> Terima kasih perkenan Prof untuk bersama-sama dalam proses pendokteran ini. Kita belum sempat jumpa secara luring, Prof. Tapi insya Allah mudah-mudahan di uh, apa namanya kegiatan promosi yang akan datang sudah bisa luring, Prof. Kami mengundang ke Makassar. Mungkin sudah lama-lama tidak -lama ke Makassar ya, Prof. Ya, selama pandemi kita tidak pernah berjumpa. Insya Allah uh, pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi kembali, insya Allah. Walaupun dengan kehati-hatian, ya seperti itu. Terima kasih banyak sekali lagi, Prof. Salam hormat untuk seluruh keluarga besar di Bali. Dan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, ada Pak Dr. Muis, ketua eh, pinggir kita ya, eh, netaris dan seluruh tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih. Ya, ada juga ponakan saya ternyata. Terima kasih banyak Ibu, Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Baik, terakhir sebagai eh, saya selalu kasih hadiah pantun ya, ya buat eh, setiap yang lulus ya. Saya saya tadi bikin cepat ini. <laughs> Sungguh kita patut bersyukur Cakep. Karena nikmat Allah tiada tara Cakep. Selamat dan sukses Adinda Samsudin Nur Terima kasih, Telah lulus doktor Dengan bahagia Amin. Terima kasih bro. Jika masalah Mau cepat selesai Cakep. Tempulah selalu jalan mediasi Cakep. Terima kasih Pada seluruh tim penguji Telah bersama di John Promosi Cakep. Terakhir Kuliah di Unhas, banyak kenangan, mengukir cerita bersama mantan. Cakep. <laughs> Terima kasih kepada seluruh tamu undangan, mohon maaf atas segala kekurangan. Makasih, saya kira Prof. itu yang dapat saya Makasih sampaikan. Semua, Terima kasih sekali Makasih lagi semua. atas kehadiran kita bersama dan dengan mengucapkan Alhamdulillah Belalamin, sidang promosi doktor, saudara Samsudin Nur dengan resmi ya. nyatakan ditutup. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Ketua Sidang, Promotor, Kopromotor, Tim Penguji, dan para undangan atas kehadirannya pada ujian promosi secara luring terbatas dan daring Dr. Syamsuddin Nur SHMH. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undang dengan hormat ke